Hello， 大家好，欢迎收看这一期的培根悖论唠唠嗑，我是培根，我是悖论。那二零一九年呢，是我们第一次做影迷大事记，主要考虑的是啊，跟其他的盘点节目区分开，也想搞个特殊。那没想到今年二零二零年本身就是很特殊的一年。如果多年后我们再回顾二零二零，作为影视观众经历的故事，不论是悲剧、喜剧还是闹剧，可能都要比影视作品更有戏剧性，所以也显得我们这个影迷大事记盘点也就更有价值了。而所有故事里最重要的角色，也是二零二零最大的变数，就是新冠疫情。那小到平民百姓的衣食住行，大到国际关系的风云变化，都受到了新冠疫情的深刻影响。那影视行业呢，当然也不能例外。二零二零年国内的总票房数啊，预计是在两百亿左右啊，大约是去年总票房数六百四十二点六六亿元的三成。呃，全球的总票房呢，估计会缩水到去年的两成。其实去年盘点的时候就有预感，今年未必能超过一九年的那个高峰，但是也没想到会以这么突然的方式跌到谷底。一月十九号的时候呢，我们还在媒体场啊提前看了夺冠，本来还以为是春节档的序曲，没想到呢成了终章。这也。是我们上半年在电影院看的最后一部电影。一月二十一号，位于疫情震中的武汉中南剧场一零一天河影院宣布，一月二十一日到三十日呢暂停电影的放映。两天后，也就是一月二十三号上午十点，武汉宣布封城。大约中午时间，原本春节档的《熊出没》《姜子牙》两部动画片宣布撤档。紧接着，《紧急救援》《夺冠》《唐探三》《急先锋》几乎所有春节档大片全部撤档。那自二零一五年起，春节档已经逐渐成长为国内最强档期。不过，成长的曲线在二零二零暂停了。紧接着呢，一个非常。具有标志性的新闻出现了啊！一月二十四号，也就是春节档啊，宣布消失的第二天，囧妈的片方啊决定在大年初一，电影以流媒体的方式、啊、免费播放，这也拉开了二零二零年呢院转网的一个大幕。囧妈呢是先定档，他再提档，撤档之后呢又转线上。徐峥啊这种迅速又大胆的操作，除了让电影一夜回本之外，还引发了同行的不满和院线方的口诛笔伐，以及呢大部分观众的喜闻乐见。囧妈的案例呢也引发了关于资本。影视、社会等等各角度的讨论，不光是春节档消失，直到一月底，所有之前宣布定档的新片全部撤档，全国无片可放的电影院线也陆续宣布暂停营业，院线、餐饮、旅游等等行业都处于停滞状态，居家过年成了普遍的共识。新冠疫情的战况也成为了人们关注的焦点。线下处于停滞状态啊，但是线上的囧妈在西瓜、抖音的播出还是非常成功的。爱奇艺和腾讯平台呢也坐不住了。二月一号呢，他们采用单片付费的方式联合独播了。甄子丹的《肥龙过江》。那二月份的时候，美国对新冠疫情还没有足够重视，奥斯卡颁奖典礼照常举办。在典礼上，奉俊昊的《寄生虫》成了最大的明星，荣获最佳电影、最佳导演、最佳国际影片和最佳原创剧本。那不仅以非英语片的身份打破了奥斯卡诞生以来九十二年的惯例，并且也是继一九九五年的《君子好逑》之后六十四年来又一个同时获得戛纳金棕榈和奥斯卡最佳影片的电影。两个奖项也都是韩国影史上的首次。那二月十六号呢？热播剧《想见你》。迎来了大结局。院线新片缺席之后呢，影视类的话题基本就被剧集和综艺给占据了。那伍佰的歌词呢，也准确的唱出了影迷当时的心声。进入三月份，国内疫情已经得到了初步控制，很多地区也实现了零增长。不过，世界上的其他国家才逐渐开始重视起新冠疫情。那美国的感染人数也是迅速飙升，全球第一大票仓北美票房也开始受到影响，包括《信条》《花木兰》《神奇女侠》《黑寡妇》《沙丘》《零零七》《无暇赴死》等在内的大片纷,纷纷宣布延档撤档。为了应对疫情对院线收入造成的影响 ，NBC 环球、华纳兄弟、哥伦比亚影片公司、迪士尼等等这些好莱坞巨头也开始尝试突破。很快呢，《魔法精灵二》成了第一部宣布啊院转网的好莱坞影片。环球影业旗下的隐形人、狩猎、艾玛、从不、很少、有时总是，也都提前进入线上平台。那这也是为什么上述这些影片在上映没多久之后，就在网络上出现资源的原因。这种打破院线三个月窗口期的行为呢，也遭到了北美影院经营者协会的强烈抗议。不过，因为北美多家大型连锁院线呢，此前因为疫情爆发，已经集体宣布呢暂停营业，所以院线方对发行方来讲也没有什么反制措施。三月二十四日，国际奥委会官方宣布。
东京奥运会延迟至二零二一年，一切都被阿基拉不幸言中。和国外疫情大规模的爆发不同啊，国内的战役基本已经度过了最艰难的阶段。在停业五十天之后呢，也就是二月十六号，新疆中影金棕榈影院呢宣布恢复营业，成为了最早复工的影院。其他地区的影院呢也陆续开始复工，不过他们仍然面临无片可放的情况。但是没想到呢，十一天之后，也就是三月二十七号，国家电影局呢通知影院暂不复业，已经复工的影院呢也需要暂停营业，影院的恢复呢仍然没有一个明确的日程表。跟电影院的停滞不同，综艺节目经过二月的停播延播之后，已经全面恢复，包括《青春有你二》在内的娱乐节目持续火爆。那这一头是网络平台播放数据和用户人数的大涨，另一头有成千上万家的影视公司在疫情期间注销，超过二零一九年全年的数量。四月十七日，天津成天嘉禾影院宣。不永久闭店，这也是疫情重压之下院线的一个缩影。好在四月二十六日，武汉在院新冠患者数清零，也标志着我国对抗新冠疫情的阶段性胜利。刚刚得到最新消息，经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，至四月二十六日，武汉在院新冠肺炎患者清零。那四月里呢，还出现了一个新词儿，叫“网盘导演”，代表人物呢就是纪录片导演蒋能杰。其实从三月份呢，他就开始蹲守在豆瓣上，只要有网友在他的纪录片《矿民马夫陈肺病》下面标注想看，他就关注并且私信网友呢发送网盘的下载链接。后来呢，又陆续出现了像《蝉鸣知了》导演的《擦一擦你那满腹经纶的道貌岸然》，还有王思导演的《美森谷地》《少然的玉川浮游》等等这些网盘作品。那回首二零一四年，贾樟柯还在为天注定的资源。泄露啊，向投资方道歉。到二零一六年呢，双旗镇刀客和天津英雄的导演和平，哎，因为他的新片排片不佳，所以无奈转发盗版资源。再到今年的独立电影导演，在网上主动传播作品资源，也可以看出来，手握不同资源的创作者，虽然都面临着审查的困境和资本市场的压力，但是呢，在面对网络工具的时候呢，却有了完全不同的态度。那其他电影人在居家隔离期间呢，也没有闲着。电影大师戈达尔在家叼着雪茄，开启了直播。那社交网络的导演大卫芬奇。给英国学生上起了网课，扎克施奈德自己给自己的导演版《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》拉片那昆汀导演在家连发多篇深度影评，《痛苦与荣耀》的导演阿莫多瓦写起了隔离日记，并且怒喷特朗普炒作所谓中国病毒的行为。能召回前世的布米叔叔的泰国导演阿比查邦在家创作了自己与一棵梅子树的故事。那雷霆沙赞的导演桑德伯格重操旧业，跟媳妇俩拍起了恐怖短片。贾樟柯导演也在家用手机完成了疫情主题的短片《来访》。虽然没有妻子赵涛的处境，但是呢，涛声依旧。来到了五月六号啊，推迟之后的香港金像奖颁奖典礼也改为了在线上举行。短短十几分钟啊，只有主席尔冬升一个人的颁奖礼呢，不设表演嘉宾，也没有获奖人领奖，啊、显得非常冷清。但是这也是疫情爆发之后呢，第一个进行线上颁奖的电影典礼了。五月八号，国务院宣布采取预约、限流等方式开放影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所。不过，院线复工时间仍然没有确定。就像院转网的电影一样，十七号，北京电影节也和线上平台联合推出了春季在线影展，放映包括《婚姻故事》《朱迪》这样的奥斯卡颁奖季新片，还有《春潮》《一百零八》这样的国内文艺片。首发新片呢，只有一万张观摩卡，同样需要花钱抢票。虽然说是为了模拟院线放映的这种仪式感，需要按照影。展的时间进入页面且不可回放，但是影片只能在手机端播放，还是让影迷们略感失望的。海外的电影节呢，也面临着同样的困境，不得不延期举行或者开启线上观影的模式。原定在五月举办的戛纳电影节呢，也宣布延期，跟夏季奥运会的延期一样。戛纳电影节上次延期呢，还要追溯到第二次世界大战。五月底呢，纽约崔贝卡电影节还和 YouTube 平台呢联合发起了线上公益的影展。在大多数电影项目纷纷上网求生存的时候，一个男人站了出。出来，那《信条》在五月二十二号发布了三分钟的新版预告片，导演诺兰也多次在不同场合反复强调，坚持要在院线放映新作品，希望能够提振院线，帮助恢复营业。那诺兰导演的救市行为也得到了华纳的大力支持。此刻的双方手牵手，心连心，等待着《信条》的顺利上映。但二零二零的故事比很多电影都富有戏剧性。时间来到了六月份啊，虽然在六月八号，张艺谋导演的新片《坚如磐石》发布了预告片，并且约定呢，在二零二零年呢，跟观众见面。但是
呢，仍然没有等到影院复工的相关消息。国内电影呢纷纷上网，但是美国的一个电影呢，却从网上下架了。哎，六月十号呢，在为奴十二年的编剧约翰·里德利的呼吁下呢 ，HBO Max 下架了含有种族歧视镜头的经典电影《乱世佳人》。当然呢，这也不是因为这个编剧呢有多大的号召力，而是因为当时的大背景啊是五月二十五号，黑人男子弗洛伊德在遭到暴力执法后死亡，从而引发呢在美国遍地开花的平权运动。绿皮书的海报呢也被现实改写，歌坛式的街景呢又被现实复刻，二零二零的魔幻感又上升了一个台阶。那回看国内跟影视沾边的话题啊，仍然被剧集和综艺占据着。六月十二号，《乘风破浪的姐姐》上线，多个话题霸占热搜。那这档综艺呢，累计播放超过五十亿次，也让芒果 TV 三季度的日活用户数量首次超越传统视频平台。六月十六号呢，网剧《隐秘的角落》上线，极高的质量、精湛的演技，还有阴间的配乐，让它迅速获得了高口碑和高流量。相约爬山呢，也成了热门的网络社交活动。悬疑剧的类型呢，经过近几年的探索呢，也逐渐成熟。在疫情的背景下呢，今年算是达到了一个高峰。品牌效应最强的呢，就是爱奇艺的《迷雾剧场》系列，贡献了《隐秘的角落》和《沉默的真相》，都是紫禁城的原著小说。优酷的悬疑剧场呢，也有像《失踪人口》这样的高概念悬疑剧。腾讯方面呢，也有《摩天大楼》。再加上年初啊，口碑不错的《我叫余欢水》和 B 站的《风犬少年的天空》，可以看出来啊，他们全都是十六集之内的迷你剧集啊。我们也可以期待明年像这样高质量不住水的短剧会越来越多。说了这么多的综艺和剧集啊，终于熬到了七月十六号，国家电影局发布消息，推进电影院复工，低风险地区七月二十日开放营业。那一百七十八天影院没有电影的日子终于要结束了。我们也在新片第一次回归的时候看了第一次的离别。虽然院线刚复工的时候有《风声》啊、《星际穿越》、《哈利波特》这样的经典大片重映，但是短暂的报复式观影之后呢，总体还是比较萎靡的。七月底呢，西宁 First 影展和上海国际电影节呢同期举办，但是呢，两个线下的影展毕竟影响范围有限，院线呢还需要一部有实力的大体量商业片来激活票房，加快院线的恢复速度。这就要说到定档八月二十一号的八百了。电影上映之前呢，就已经出现了争议。发行方华谊兄弟推出了全新的保底发行模式，对于票房收入不高的中小影院来说，先收保底费才给放映，这样的霸王条款引来了不少的批评，说发行方为了资金回流，吃相太难看。那华谊兄弟随后也发出声明进行辟谣，但是呢，后来这份声明也被华谊自己给删掉了。不过要跟八百上映之后的争议相比呢，所谓霸王条款的事儿根本不是一个量级的。作为盘点类节目呢，我们就不聊电影的具体内容了。总结电影上映之后的结果呢，是非常有意思的。八百最终获得了三十一亿的票房，成了二零二零年的票房冠军。电影市场呢，得到了激活，院线回血。关注电影的人呢，通过拼凑各种小道消息呢，也对故事进行了补完。关注军事和历史的人呢，对八百进行纠错。紧盯意识形态的媒体呢，也收获了大量的粉丝。像我们这样更关注电影工业的呢，也看到了国产片的进步，当然也收获了不少骂声。各各方观点呢，看起来冲突对立，但是呢，各取所需，都得到了满足。更重要的是，因为八百的上映啊，上海四行仓库抗战纪念馆呢，变得异常火爆，国产旧式大片八百也算圆满的完成了任务。时间来到九月，另一部旧式大作诺兰导演的《信条》终于在四号正式上映。其实上映之前啊，网上就已经有铺天盖地的讨论了。当然啊，我们俩也是贡献了不少，可以说是网络声量最大的引进片。但是上映后口碑的两极化，应该是诺兰电影里最严重的。不要去理解，去感受。那观众说，哎，确实不理解，感受很不好。那评分最终逐渐落到七点七分，比诺兰最低的失眠症略高零点二。国内最终收获四点五亿票房，甚至没有超过十年前的《盗梦空间》。但是啊，即便远没有达到预期票房，不过《信条》仍然是今年引进片的票房第一，而且国内的票房表现已经算是世界范围内最好的了。《信条》的北美票房。只有五千七百多万美元，全球总票房也只有三点六亿美元，甚至有媒体报道啊，华纳可能因为《信条》旧事未遂，损失上亿美元。跟八百信条两极化的评价不同啊，观众对九月十一号上映的《花木兰》基本上达成了一致，而且《花木兰》在海外连续延档，最后选择在迪士尼加上呢付费点播，同样遭到了全球各地影院的抗议。作为最大规模投资的院转网电影呢，迪士尼啊也是开出了二十九点九九美元的高价，好，很有自信。九月十三号，威尼斯电影节奖项出炉，导演赵婷凭借《无依之地》拿下最高奖项金狮奖。他也是继侯孝贤、张艺谋、蔡明亮、李安、贾樟柯之后第六位获得金狮奖的华人导演，也是其中唯一一位女性导演。获奖之后的两天，赵婷导演的前作《骑士》也确定引进。另外，他还是漫威宇宙《永恒族》的导演。推荐大家持续关注赵婷导演的作品。从七月二十号院线复工开始，两个月内，经过几部大片的提振呢，国内电影票房累计已经是五。
是四点一六亿元了。在电影市场积极转好的态势当中呢，我们也迎来了疫情之后的第一个重要档期，就是国庆档。除了我和我的家乡和一点就到家之外，像姜子牙、夺冠、急先锋三部原本都是二零二零春节档的电影，这也让本来可能会比较冷清的国庆档就变得比较热闹了。国庆八天时间呢，电影总票房达到了三十九点九亿，在中国影史国庆档呢，仅排在二零一九年之后。那我和我的家乡还有姜子牙，最终也是分别收获二十八亿和十六亿票房，暂居全年票房榜的二三位。姜子牙虽然总体成绩不错，但是因为营销上跟哪吒进行捆绑，故事基调上呢又偏向成人。所以很快就遇到了口碑和票房的下滑。不过电影展现出来的美术水平，还有结尾深海非常精彩的 3D 预告片，都让观众对未来的国产动画作品充满了期待。火热的国庆档之后呢，我们又来到了一个历史性的时刻啊！十月十五号，国内电影票房全年累计呢达到了一百二十九点五亿元，正式超越北美票房，历史上首次成为全球第一大票仓。呃，在历史性的时刻发生期间呢，平遥影展也在顺利进行。不过随着最热门的影片《不止不休》啊。临时取消放映，对于我们这种不在场的影迷来讲，听到更多的是一部比一部都奇葩的烂片儿。但是没想到呢，十月十八号在影展接近尾声的时候，贾樟柯毫无征兆的突然宣布，他和他的团队将退出平遥影展，从明天开始呢，交由平遥政府主办。但是因为平遥影展有太多贾樟柯的个人印记了，所以也真的没法想象下一届会是什么状况。呃，我经常在下午的时候，一个人会站在那个路口，呃，因为那那个路口挂着。被木先生的下，我经常看。面对突发的新闻呢，很多影迷啊、媒体啊都在惋惜甚至哀嚎。但是呢，我不这么认为啊，因为少了影展的牵绊呢，贾樟柯导演应该有更多的时间和精力呢用在电影创作上。如果真的因此多了一部精彩的电影，我相信会是更有价值。况且呢，平遥影展呢都打得挺好。新团队接手之后呢，总不能比年底的海南岛电影节还差吧？十月二十三号，抗美援朝题材电影《金刚川》上映。虽然评分不高，被网友称为是低配版的《敦刻尔克》，但是鉴于疫情原因啊，拍摄和制作周期都有压缩。又因为今年是人民志愿军抗美援朝出国七十周年纪念，所以呢，《金刚川》根本不存在延档的选项。那三位导演合力的情况下，能够达到这样的完成度，实属不易了。更重要的是呢，《金刚川》的上映意味着抗美援朝电影题材终于解封，已经立项的《长津湖》和《最冷的枪》就非常值得期待了。十月二十六号啊。日本动画《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》十天票房突破一百亿日元，超越了《千与千寻》二十五天破百亿的影史记录。后来呢，经过六十六天的放映，《鬼灭之刃》已经累计三百一十一点六亿日元，已经超越了《千与千寻》当年首轮放映的三百零八亿。登顶日本历史票房冠军指日可待了。说的我都想不翻了。呃，日本的媒体呢，在十一月还专门采访到了在家附近捡垃圾的宫崎骏导演。呃，问有粉丝不想看到《千与千寻》不再是日本票房最高纪录，那宫崎骏表示呢，说这件事儿无所谓了，毕竟世界一直在通货膨胀，呃、我还得捡垃圾呢。十一月又到了国庆档之后的淡季，六号上映的《风平浪静》，虽然张宇、宋佳等几位主演表现都不错，但是犯罪故事的部分情节没法让观众信服。九号上映的恐怖片《地狱男爵：血皇后崛起》，也是因为里面的恐怖镜头有严重删减，所以两部电影口碑都不佳，票房也都没有过亿，通通败给了一点一亿票房的《喜宝》。那《喜宝》不愧是年度烂片啊，烂的有风格，烂的有态度。十一月院线虽然平淡，但是综艺热度不减，尤其是陈凯歌导演因为演员请就位上。的双标行为呢，让他在没有任何新作品上映的情况下，口碑直线下降，仿佛拍了一部《无极二》。It's such big surprise. 到了十月二十号，年度华语十佳级别的电影《气球》上映了，但是电影的排片呢，从首日的百分之二点四，迅速跌到了周末的百分之一。导演万马才旦呢，在微博呼吁公正排片之后，也收效甚微，最终《气球》票房是六百多万，不及我们去年盘点时提到的他的前作《撞死了一只羊》。当时《撞羊》在《复联四》的排片挤压下呢，票房还突破了千万。艺术片和文艺片的排片少，也是世界性难题了。我们也只能希望观众去多关注优秀的导演和作品，发现宝藏，不要死。要积极的评论、点赞、转发什么什么的。那十一月再插播一条社会新闻：二十五日，台湾著名导演侯孝贤和失散多年的孩子释之愈合相认。
。那十一月二十六号，增加了十场的《流浪地球》飞跃二零二零特别版公益放映，所得收入呢也将全部捐献。在我的印象里啊，这也是国产片第一次出现加长版本的重映。同一天，还有一个容易让人忽略的新闻，就是中韩关系未来发展委员会宣布启动二零二一和二零二二年中韩文化交流年的活动安排，筹备纪念中韩建交三十周年。哎，我们也幻想啊，韩国电影解禁有没有可能成为文化交流的一部分？那自从二零一五年的暗杀之后啊，内地就没有上映过韩国电影了。但其实呢，韩国对华语电影的影响一直都在。二零一八年有《找到你》和《比悲伤更悲伤的故事》，一九年呢有《大人物》啊、《小小的愿望》，包括今年的《大赢家》和《温暖的抱抱》，这些呢都翻拍自韩国电影。其中喜剧片、悬疑片、爱情片类型也都很全。仔细回想，每年都会有那么两三部。反正呢，希望文在寅任内期间啊，中韩关系可以迅速恢复。其实从二零一一年十一月到二零一五年五月之间，三年半的时间内啊，也没有日本电影引进国内。但是二零一六年突然。飙升到十一部，一七年九部，一八年十五部，去年更是高达二十四部。那二零二零年，即便有疫情影响，也有十一部，接近引进批片的四分之一，已经超过美国，位列第一。这当然有赖于中日两国近几年友好关系的稳步发展。如果我们把目光啊转向没有加入区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的印度，那去年国内引进的印度批片，包括《调音师》啊、《天作谜案》、《一个母亲的复仇》等等，一共有七八部那么多。但是今年呢，一个都没。包括去年已经确认引进的，像印度咽喉从零开始也都没有消息。这当然是跟六月份中印边境局势紧张有关系。你看，看我们的影视盘点节目，你其实是能从侧面了解到一些国际局势的。那视角回归到咱国内，十一月底金鸡奖揭晓，周冬雨连续三届获得最佳女主角，黄晓明也凭借《烈火英雄》获得最佳男主角。去年我们盘点的时候就说，金鸡奖改制之后，相信会引发讨论。但是啊，没想到这一届的讨论焦点都在获得最佳男配角的印小天身上。在当年插刀教事件之后，沉寂八年的印小天终于熬出头。只要他自己不尴尬，那尴尬的肯定是别人。哇啦啦的天上飞金鸡，我在厦门眺望北京，侧耳倾听啊，评委的声音，望眼欲穿把金鸡奖领。原本金鸡奖的开幕影片呢是一秒钟，但是因为技术原因呢临时取消。好在呢十月二十七号一秒钟顺利上映。故事里对时代的追忆，对影院集体观影的怀念，甚至是消失的胶片这样戏里戏外的巧合呼应，都让这部怀旧电影呢多了一层现实感。而且导演张艺谋啊七十岁的高龄，仍然保持现在这么旺盛的创作精力，确实是有点不可思议。我就怀疑是跟当年外星飞碟那事儿有关系。<笑>最后，我们来到了二零二零年尾声。那十一月末的时候啊，国产电影《除暴》在票房成绩上的小爆发，让紧接着的十二月变得更加让人期待。动作大片，国产的有《紧急救援》《拆弹专家二》，海外的有《神奇女侠一九八四》；动画片有经典的 IP《宝可梦》《哆啦 A 梦》，还有皮克斯的新作《心灵奇旅》。那喜剧片有教授一小星的回归之作《沐浴之王》，还有麻花团队参演的《温暖的抱抱》。跨年之夜呢，还有四字弟弟的一朵小红花。但是目前来看啊，跟去年盘点十二月的时候情况非常。上像以为好片爆炸，实际上频频拉胯。紧急救援啊，看似是从春节档过来降维打击，实际成片上呢没有延续救援系列的稳定发挥，口碑和票房都不及林超贤导演的前两部作品。神奇女侠一九八四呢，作为今年院线超英片的蝎子粑粑，两个半小时的首映看完，确实有点。就《神奇女侠一九八四》呢，虽然反响远不及它的上一部作品，但是呢，至少评分上肯定是碾压今年的《猛禽小队》和《新变种人》的啊。在漫威宇宙系列的辉煌过后啊，超英电影确实也需要一段时间的探索和创新。当然，本月还需要补充一个重要的人物，郭敬明，他导演的《晴雅集》和他参与编剧的《如果声音不记得》都在本月上映。如果再加上网络上线付费点播的《冷血狂宴》，一个月里就有三部他的作品，这说明什么呀，同学们？这就说明中国电影市场它真的恢复了，大家一定要相信商人导演的嗅觉。还没等《秦雅集》上映，十二月二十一日晚，编剧于飞、宋方金就在微博发布了公开信，抵制有抄袭劣迹的文贼郭敬明、于正。那公开信联合署名有包括琼瑶、董润年、高群书在内的一百一十一位编剧、导演、制片人，并且在公开信发布的当晚，又增加了四十五位联合署名。信中指出呢，有劣迹且不加悔改的两人，以嘉宾甚至导师的身份，频繁出现在。综艺上炒话题、炒热度的行为，不光观众恶心，同行也很反感。
倡导从业者要自尊、自律、尊重原创，拒绝抄袭、剽窃、融梗的行为。不过，有的时候我们也确实不好判断，就是这种声势浩大的抵制，你说他到底是为他们的热度添了把柴呢，还是真的能引导观众用脚投票？反正希望是后者吧。那最后啊，再盘点一个有年度概括性质的大新闻：十二月四号，华纳兄弟在没有跟任何人沟通的情况下，宣布明年完全取消院线窗口期，旗下包括《黑客帝国四》《猫和老鼠》。《招魂三》《新自杀小队》《哥斯拉大战金刚》《沙丘》等十七部电影，哎，这些都是专门为大银幕拍摄制作的电影哈、啊，通通转为流媒体线上播出。那九月份呢，还跟华纳联手救市的诺兰导演对这个决定呢表示强烈不满，还形容说呢，晚上睡觉之前还以为是在最好的电影公司工作，醒来才发现啊是在给最差的流媒体上班，也都是打工人。<笑>沙丘导演维伦纽瓦也表示，华纳你要这么玩，那沙丘的续集就别想再找我合作了。但是别看唯唯诺诺两位导演态度这么坚决，但是真要找投资拍大片的话啊，他们还有什么选择呢？那有可能就是索尼了啊！最近老总发布要抄底。<笑><笑>那影视巨头迪士尼也在今年公布五十个影视新项目里啊，就有百分之八十是专供给流媒体了。那从今年的大世纪也能发现一条线索，在疫情的背景下，院转网无论会遭到创作者、院线方多大的抗议，也将不可逆转的成为一个大趋势。而且如果追溯起来啊，非要找到一个始作俑者，还真就是徐峥九八年初的那次操作。那电影创作的水平，我们可能还需要追赶，但是商业手段上可以说是世界一流了。我相信呢，回顾完一整年的故事之后啊，会有不少影迷觉得电影的观看方式啊是要彻底改变了。流媒体呢正在迅速的侵蚀电影，但是我们还是希望啊可以乐观一点。今年我看过最好的一本电影类的书，保林凯尔的评论集里呢有一段关于电视威胁电影的评论，我觉得呢把当年的电视换成今天的流媒体也依然成名。在网上看电影，因为失去了空间和距离的维度啊，电影也就没有那么宏大感了。由于删减、商业广告的插播，以及在家呢难免被搅扰和打断，电影的一些节奏、渲染和悬念也被部分破坏。但演员的表演、对白还有故事情节、优秀的剪辑和高超的导演手法，仍然让电影不失娱乐性，甚至呢几乎比所有的网络节目都更娱乐。与其说是流媒体侵蚀了电影，不如说是电影呢占领了网络的一块阵地。不知道这段自我麻醉的剂量够不够啊？嗯，够够够。那这期盘点在取舍当中肯定会有遗漏，大家也可以在评论当中写下今年你最深刻的影视记忆，咱们一起给风云突变的二零二零做上标记。也希望在明年的盘点里啊，少出点新闻，多聊点新作。那好了，今年的盘点节目就到这里结束了。喜欢我们视频的小伙伴，不要忘记关注、转发、评论我们的内容。让我们下期节目见。